cómo están, cómo los está tratando este verano atípico en Misiones. Desde nuestro agro tenemos media hora para acompañarte con muchísima información en equipo presente y ya nos vamos hasta Aristóbulo del Valle para conocer la Feria Franca de esta localidad donde además están productores de 25 de mayo y otros municipios de la zona que ofrecen de todo un poco. La feria es mi vida, dice Julia, quien además nos cuenta cómo es este proceso semana a semana. Buen día, ¿cómo andan? Eh, mi nombre es Julia Prokopchu, eh, soy la presidenta de la Feria Franca Aristóbulo del Valle. Nosotros somos eh, productores eh, de Aristóbulo, Salto Encantado e incluso por ahí tenemos de 25 de mayo. La Feria Franca eh, cuenta con, actualmente con 15, 16 productores, serían 16 familias y los días de feria son eh, los miércoles de 6 a, a 11 y los sábados también de 6 a 11 de la mañana. Y realmente a mí, a mí realmente me gusta lo que es la, eh, trabajar en la chacra, estar en la chacra. Sale de una familia y, y entra en la, en la mesa de otra familia, ¿no es cierto? Por eso estoy, estoy ya hace 25 años eh, trabajando acá y bueno, es mi forma de, de vida, es toda una vida, ¿no es cierto?, en la Feria Franca. Realmente yo estoy muy, muy contenta, muy satisfecha con, con, con los clientes también que nos apoyan. Así que eso es muy, muy importante para nosotros. Hola, mi nombre es Cristina, soy vecina de la Feria Franca de Aristóbulo y estoy muy contenta de venir todos los sábados y los miércoles a consumir productos de la zona, productos eh, caseros, eh, de estación. Me gusta venir porque tengo mucha variedad, tengo mmm, calidad y buenos precios. Así que bueno, por eso también soy una eh, compradora de hace mucho eh, de la feria. jornada con condiciones de un pronóstico del tiempo inestable. Estará afectando a toda la región un sistema de baja presión y es por eso que hay un aviso por lluvias, tormentas, también algunos chaparones aislados, pero también hay altas probabilidades de descargas eléctricas durante el todo el transcurso del día y sobre todo a primeras horas de la mañana hay probabilidades también de caídas de granizo. De momento le dejamos con esos datos que no son menores y vamos a hacer el repaso del porcentaje de humedad en el ambiente para esta jornada que va a estar elevado, va a tener una variación entre el 66 al 100%. Les recordamos productores y productoras de nuestra provincia que estamos en la fase lunar en el primer día de luna nueva y hacemos el repaso de las temperaturas, observamos y después destacamos la sensación térmica también. Mínimas generales de 18, 21 y 22 grados para nuestra región y las máximas rondarían los 27 y 32 grados para afrontar esta jornada. Se posiciona la sensación térmica máxima a nivel regional desde la zona norte nuevamente para quienes nos están mirando y acompañando desde Puerto Iguazú con 42 grados de sensación térmica para este día. Senadores de Misiones de Innovación Federal impulsará las retenciones cero para el tabaco y la foresto industria. Justamente se trata de una medida para proteger a dos de las principales economías de nuestra provincia porque se han visto perjudicadas ante las medidas del gobierno nacional en relación a lo que tiene que ver con 
las exportaciones. Recordemos que esto genera justamente una pérdida de competitividad en relación a los precios internacionales y es por ello que esta medida se toma también en sintonía con lo que viene gestionando el gobernador de la provincia, Hugo Pazalacua, que también viene trabajando en ese sentido. Por eso, como decíamos, los senadores del Bloque de Innovación Federal se reunieron durante esta semana con el ministro del Agro y con el ministro de Industria de la provincia para poder trabajar en un proyecto que haga justamente volver a las retenciones cero para el tabaco y la forestoindustria. Nosotros nos vamos a una pausa, pero te vamos a dejar con información, con este dato que tenés que saber. Las exportaciones de emisiones, ¿a dónde van? Bueno, el principal destino es Estados Unidos. En segundo lugar está Brasil. Tercero, China. Y cuarto, Siria. Esos son los países que más nos compran a los misioneros. Quédate del otro lado, nosotros enseguida volvemos. centros de comercialización más importantes que tiene la provincia y los productores de emisiones. 50 familias abastecen el mercado central que se encuentra en Posadas y para saber un poco más te contamos en esta nota. Yo me inicié en el mercado con mi papá a los 15 años. El mercado creció enormemente cada vez que se cambiaba el el presidente que fue cambiando un pabellón nuevo, fue creciendo más a nivel de los colonos, los puesteros grandes también. Fue evolucionando, como creció la población, creció el mercado y así fue. Eh, venimos de Corpus y traemos para vender todo lo que sea selga, lechuga, cebollita, perejil, achicoria, rabanito, orégano, eh, acelga. Lo que más vendemos a nuestros clientes son de corriente lo que vienen de Virasor. Bueno, mi marido es lo que planta con mis hijos, ¿no es cierto? Y yo soy la vendedora. Este, yo estoy todo el día en casa, ¿no es cierto?, preparando todos lo, los remitos que tengo que hacer, todo lo, preparando esas cositas, ¿no es cierto? Y después vengo a vender. Venimos acá a las 10 de la noche y salimos a las 5 de la madrugada, volvemos. Y bueno, por ahí lo que me falta, yo compro de mis colegas, justamente. Y lo que a mí me está sobrando, yo le vendo a mis colegas, ¿me entiendes? Porque compartimos lo que a uno le sobra, a otro le falta. Y muy bien, y muy bien, se vende todo lo que, lo que se trae. Este, los hijos están trabajando con nosotros. Eh, no salieron a buscar trabajo afuera porque hay en casa. Y, y en todo sentido crecimos. Están todo el tiempo caminando los chicos de la seguridad y estamos bien. Ahora sí que podemos decir que estamos bien, estamos re, bien respaldados por ellos, porque ellos están, están y si eh, tenés algún, algo que te preocupa, eh, recurrí a ellos y ellos inmediatamente eh, acuden, ¿no es cierto? Eh, una seguridad total y, y crecer, crecimos bastante, sí, crecimos bastante. Empezamos con una camioneta y hoy gracias a Dios tenemos un camión. <risa> que le comento, yo también manejo. <risa>
recorrido por la zona norte de nuestra provincia. Hoy les adelantamos las condiciones de un pronóstico con una atmósfera inestable, con el aviso o el anuncio de lluvias y tormentas, probabilidades de descargas eléctricas, como podemos apreciar, y también probabilidades de caída de granizo. En cuanto a la sensación térmica inferior, sería de 18 grados y la sensación térmica máxima para esta jornada sería de 39 grados. Y junto a ustedes hacemos el recorrido también de la zona centro de nuestra provincia, como podemos apreciar, condiciones de un pronóstico del tiempo también inestable para todas sus localidades, sensación térmica inferior de 22 grados y sensación térmica máxima de 30 grados. A destacar que las temperaturas mínimas y máximas se van a mostrar de una manera un poco más agradables, un poco más, eh, digamos, más un ambiente templado a diferencia de los días anteriores. Y finalmente nos vamos y recorremos acá, nos posicionamos en la zona sur de nuestra provincia, donde también se mantiene el aviso, destacamos hoy, como ya les adelantamos en el primer bloque, lluvias, tormentas, altas probabilidades de descargas eléctricas y también caída de granizo en todas las localidades. Sensación térmica inferior de 21 grados para este día, para esta zona, y sensación térmica máxima de 29 grados. Martes productores de diferentes lugares de la provincia se pronunciaron a favor de la creación del Instituto Provincial de la Yerba Mate con una medida muy simbólica que tuvo que ver con la instalación de un tractor en el centro de la ciudad de Posadas, un tractor que simboliza lo que hace 20 años atrás ocurrió y que generó la fundación del Instituto Nacional de la Yerba Mate. El instituto que además por más de 20 años defendió el trabajo y los eh, intereses de los pequeños y medianos productores de la provincia de Misiones y de la región productora de yerba mate. Pero como decíamos, este pronunciamiento de productores de toda la provincia tiene que ver con las medidas de desregulación que han generado el decreto de necesidad y urgencia del presidente de la nación, Javier Milei, que lo que busca es retroceder en lo que tiene que ver con proteger los intereses de los productores yerbateros de la región productora. Justamente en ese sentido, lo que ellos plantean es que Misiones concentra más del 80% de la producción de yerba mate del país y que son miles de familias que viven de la yerba mate. Mediante el trabajo que ellos realizan es que el mate llega a la mesa de todos los argentinos. De esta manera entonces la provincia de Misiones viene generando una serie de hechos. Uno tiene que ver con la propuesta del diputado Carlos Rovira de crear un instituto misionero de la yerba mate. Y es por ello que los productores se han pronunciado a favor de la creación de este instituto que justamente protegerá los derechos y la economía de una de las producciones madre de nuestra provincia. Muchas expectativas genera la creación, esta propuesta del Instituto Misionero de la Yerba Mate. Y son los productores quienes se están manifestando con mucha expectativa por este proyecto, ya que lo que se busca es poder proteger a la familia yerbatera. En este caso, Vicente Oberman nos dice lo siguiente. Tema del INIM que como estaba, estaba bastante, de alguna u otra forma, bastante bien. Pero es bueno si hay una forma de tener un control con otro, otro instituto para controlar un poco el tema del, de la cantidad de hierba y el precio de la hierba. Sobre este tema sí sería muy bueno porque si no, el productor chico no, no va a quedar nunca. Capaz va a quedar mucho atrás de los grandes productores, sin precio, sin cosecha capaz. Por esa parte capaz que sea bueno, 
por regularizar la cantidad de hierba que hay en Misiones. Yo creo que sí, mucha forma importante que acompaña al pequeño productor, si no, no, no tenemos apoyo de nadie, de tema de cantidad de hierba o vender la hierba, precio de hierba, sobre todo eso, sí. Todavía queda mucho más de nuestro aero para compartir con vos. Se viene también un poco más sobre el tiempo en Misiones y nosotros ahora nos vamos a una pausa. Te dejamos con este dato, uno muy bueno para la familia tabacalera de nuestra provincia que ha conseguido un muy buen acuerdo para el precio del tabaco de esta campaña. 300% de incremento, esto se logró por supuesto con respaldo de la provincia. Inédito también la fecha, el acopio ya comenzó en algunas empresas, así que todos estos datos para tenerlos en cuenta, nosotros enseguida volvemos. conocer un poco más sobre el cultivo de bananas en Misiones. Cuencas que vienen creciendo, estamos hablando de las frutas tropicales, con apoyo de diferentes organismos de la provincia. En este caso las bananas Cavendish, que se cultivan los plantines en biofábrica, pero detrás de esto también hay todo un sistema de acompañamiento a los productores, son los técnicos que en territorio les eh, proponen el uso de bioinsumos, entre otras estrategias para lograr un muy buen cultivo. Ahora, digamos, son todas producciones nuevas, digamos, eh, esto eh, hace un año, más o menos un año, que estoy cosechando, digamos, y bueno, ahora se está, digamos, tenemos una, tenemos plantado más o menos dos hectáreas, más o menos, tenemos plantado, y una hectárea y un cuarto, una hectárea y media que está en producción, digamos. Se notó, digamos, el bioinsumo en el tema del de rellenado de, de los dedos, digamos, en, el, en las hojas, en el en el mejor follaje de, de la planta, en el enraizamiento, digamos, que, que se notó el, el, digamos, el, el, el aporte nutricional, digamos, que no, nos fortaleció mucho porque al tener el asesoramiento técnico de la gente del INTA, el Ministerio del Agro, como es, eh, la gente de Biofábrica, que también estuvieron acompañándonos, digamos, que eh, fue un cambio, digamos, eh, importante para nosotros. El efecto principal de los bioinsumos es el de estimular el crecimiento de las plantas en todos sus órganos, tanto en raíces, en tallo, en hojas, en, flor, en flores, en frutos, digamos. Y eh, lo que, las aplicaciones tempranas de, de, los, de los bioinsumos lo que también generan es que la planta llegue a la etapa, en este caso de, de producciones de fruta, a la etapa reproductiva con mejor desarrollo, mejor sanidad y, y por ahí acercarle esta herramienta al productor es también eh, mostrarle que también existen otras alternativas eh, que se pueden utilizar para producir de manera saludable y amigable con el medio ambiente y con, también con los consumidores.
próximos días de cara a lo que va a ser el fin de semana en nuestra provincia. Condiciones de un pronóstico del tiempo algo inestable, pero de a poco mejoran las condiciones dejando su paso a aumento de la nubosidad. Jornada marcada por temperaturas mínimas y máximas, como podemos apreciar, que darán cuenta de un ambiente templado a algo cálido para estos días. desregulación del sector yerbatero con los cambios que se hicieron a nivel nacional del INIM es que la provincia viene con diferentes estrategias para proteger a los productores a la familia yerbatera y en ese sentido una de las propuestas es la creación del Instituto Misionero de la Yerba y son ya muchos productores quienes se vienen manifestando a favor de esta institución o de este proyecto. Vamos a conocer lo que nos decían desde El Soberbio. Teniendo en conocimiento la, este, la anulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, eh, la provincia planteó este, la creación de un nuevo instituto eh, provincial de la yerba que lógicamente va, va en, pensado en defensa al pequeño productor yerbatero es una herramienta fundamental que a, alguien defienda al productor en, en ese sentido de, de los precios de la yerba yo creo que para la, la producción yerbatera eh, principalmente en nuestra zona acá del soberbio eh, este, los colonos se encuentran preocupadísimos con la, la situación que se está viviendo y, y bueno, yo creo que nosotros desde, el, desde el, las chacras vemos la necesidad importantísima de que se, se cree nuevamente un, un instituto, que la provincia eh, se ponga, nos siento al frente como para crear un instituto provincial, eh, lógicamente para la, la defensa del productor del pequeño productor yerbatero que es el que realmente más, más sufre y más está a la, a la deriva ¿no es cierto? De, de lo que pasa. frutas tropicales. ¿Cuáles son las condiciones que hacen propicio este tipo de cultivos en nuestra provincia? Entre otras, el suelo y el microclima que hay aquí. Nosotros acá, como eh, la cámara puede eh, mostrar, digamos, estamos cuidando, eh, hacemos pequeños lotes, cuidando la, la selva, cuidando el... el eh, como es el, el clima, eh, cuidando el, el, la diversidad de, de animales que hay acá en, en nuestra zona, digamos, eh, tenemos monos, venados, como es, eh, muchas clases de variedad de pájaros, lo que sea, entonces, como es, y no usamos, eh, eh, como es, eh, agroquímico, digamos, no usamos todo, con, limpiamos con guadaña y después limpiamos alrededor de las plantas y no usamos agroquímico, digamos. Tenemos eh, una diversidad de suelos también en Misiones. Eh, por ejemplo, hoy estamos acá en, al, al, a la vera del río, digamos, Paraná. Esto es un suelo eh, más arenoso, un suelo más, más suelto eh, y que es espectacular, digamos, para el cultivo de, de, de banana. Aparte por el microclima también que se forma acá, hace que el cultivo pueda desarrollarse mejor. En Misiones eh, tenemos una diversidad de 
de, de microclimas, de condiciones edafológicas que permiten de que podamos hacer, eh, eh, y de hecho los productores en sus producciones están muy diversificados, entonces eh, pueden hacer eh, distintos tipos de cultivos. Llegamos al final de nuestro agro, te invitamos a que te conectes a las redes sociales, estamos como arroba TV12 Emisiones. Y ahora sí, nosotros te dejamos en muy buena compañía, ya se preparan los equipos de la programación de verano de Canal 12, nosotros nos vemos mañana. Chau, chau.